ಆಫೀಸರ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಆಚಾರ್ಯ ಐಐಟಿ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವಿಜಯನಗರ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೈಸೂರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಗೌರಿ ಶಕ್ಕಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಫೀಸರ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಗೌರಿ ಶಕ್ಕಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಶ್ರಾಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಯಬರ್ ಅಂದರೆ ಜೆ ಬಿ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮೊದಲು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ವಿದ್ಯಮಾನ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದೇನೆಂದರೆ ಸೌಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತಾಗಿ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿ ಬಿ ಐ ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಅದಾದ ನಂತರ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಸರ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಉಮೇಶ್ ಸರಿಂದ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಜೇಬರ್ ಸರಿಂದ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಸಿ ತುಂಬ ಕಮೆಂಟ್ಗಳು ಬಂದು ನಾನು ನೋಡಿದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಫೋನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕೂಡ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಾರಣ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾನು ಉಮೇಶ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದೆ ಸರ್ ಉಮೇಶ್ ಸರ್ ಅವರ ಇಡೀ ಏನು ನಾವು ಒಂದು ಇನ್ನೂರು ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಆ ಇನ್ನೂರು ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಟೀಕೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದಂದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗ ಬೈದರು ಟೀಕಿಸಿದರು ಬಟ್ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಟೀಕೆಯನ್ನು ಯಾವ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನು ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಏನೋ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಣೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರು ಬೈಲಿ ಅಥವಾ ಇದು ಮಾಡಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿ ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ಇಡಬೇಕು ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ಇಡಬೇಕು ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ನಾನು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಥರ ಆಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದಾದ ನಂತರ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಿಂದ ಫೋನ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಈ ನಾವು ಯಾರು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಆರೋಪಿಗಳಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆ ವಲಯದಿಂದ ಫೋನ್ ಬಂತು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೂ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಈ ವಿಚಾರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತನಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವಂಥ ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಅದು ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷನ ಇರಲಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆಮೇಲೆ ವಸಂತ್ ಗಿಳಿಯಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋ ಅವ್ರು ಇಂಟ್ರೂ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ವಸಂತ್ ಗಿಳಿಯಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತ ಆಯಿತು ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೋ ತಪ್ಪು ಅಂಥೇಳಿ ಅಂದರೆ ವಸಂತ್ ಗಿಳಿಯಾರ್ ಅವರು ಸಂತೋಷ್ ರಾವ್ ಆತನೇ ಅಪರಾಧಿ ಆತನ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಪರಾಧಿಗಳಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಾದವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿ ಸವಾಲ್ ನನ್ನ ನನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಉಮೇಶ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಆಸ್ ಎನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಅವರ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅನುಮಾನನೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಟೀಕೆ ಅಂತ ಅದು ಅನ್ಯಾಯ ಟೀಕೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ವೆದರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದಂಥ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಮಾನ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕಾನೂನು ಬದ್ಧವಾಗಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಾನೂನಿನ ಪೂರ್ತಿ ಜ್ಞಾನವೂ ಇರೋಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಆವಾಗ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಗಿಳಿಯಾರವ್ರದ್ದು ನೋಡಿದೆ ಗಿಳಿಯಾರವ್ರದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಲೋಕಲ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಟೀಕೆ ಮಾಡೋರೆ ಜಾಸ್ತಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರು ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಿಂದ ಗಿಳಿಯಾರವ್ರನ್ನ ಇಂಟ್ರೂ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಇಂಟ್ರೂ ಮಾಡಿದೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು
ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ತಪ್ಪುಗಳು ಖಂಡಿತ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು 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 ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಇದರಿಂದ ಸಂದರ್ಶನ ಕಂಡಿತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ನೋಡುಗರು ಸೌಜನ್ಯ ಕೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೌಜನ್ಯ ಕೇಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಐ ಕೇಳಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ವಿವರ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಬಟ್ ಇದೇನು ಸೌಜನ್ಯ ಪದೇ ಪದೇ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲೇ ಆರು ತಿಂಗಳು ಇರಬೇಕಾಯಿತು ಹೀಗಾಗಿ ನನಗೆ ಅದರ ಅವಕಾಶ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಈ ಜೂನ್ ಹದಿನಾರನೇ ತಾರೀಕು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಕಾ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತು ತಿಬ್ರೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಬೇರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಆವಾಗ ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲಾಗಿ ನನಗೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬಂತು ಪೊಲೀಸು ಇಷ್ಟೊಂದು ವೈಫಲ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಪೊಲೀಸ್ ವೈಫಲ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಮಾತಿಗೆ ಏನಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಯೂಶಲಿ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರೇಪ್ ಕೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ದಲಿತರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಹೌದು ಮೇ ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಪಿ ಲೆವೆಲ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಮುತುವರ್ಜಿ ತೊಗೊಂಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಹೀಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಐವಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನೇ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಅನ್ನೋ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ ನೋ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಹಾಗೆ ಕೇಸ್ ಒಬ್ಬ ರಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಇನ್ನೂ ಏನೇನು ನೀವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಥರದ ಹೀನಸ್ ಕ್ರೈಮ್ಗಳಾದಾಗ ಎಸ್ ಪಿ ಅವರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಜಿ ಸಿ ಆರ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಯಾರು ಈಗ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರು ಅದನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಡಿ ವೈ ಎಸ್ ಪಿ ಮಟ್ಟ ಇವರು ಅಧಿಕಾರಿ ಬಂದು ಅವರು ಇಡೀ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅವಲೋಕಿಸಿ ಅವರು ಒಂದು ಜಿ ಸಿ ಆರ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಮರು ತನಿಖೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕಂಡಂಥ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂತಿಂಥ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಮುತುವರ್ಜಿ ತ ಮಾಡಿ ಆ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡನ್ನ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಏಜ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಜುರಿ ಏಜ್ ಆಫ್ ದ ಅಕ್ಯೂ ಏಳು ಯಾರೋ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಗೊತ್ತಾಗಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಇಂಥ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೌಜನ್ಯ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರ್ತದೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಾದರೆ ಆವಾಗ ರೇಡಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡಿಸಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಜಿ ಸಿ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಜಿ ಸಿ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರೇವ್ ಕ್ರೈಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಘೋರ ಅಪರಾಧಗಳ ಇದು ವರದಿ ಅದು ಆ ವರದಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಮೊದಲ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಏನೇನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ಮಹಜರು ಶವದ ಮೇಲಿನ ಮಹಜರು ಏನಾದರೂ ಸೀಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರದ್ದು ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅವರು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ತಾವು ತಾನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಕೇಸಿನ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ನಾನು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಪರಾಂಬರಿಸಿ ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕೊ
ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಲಾಯರ್ ಅಂದರೆ ಅಪರಾಧಿ ಕಡೆಯ ಲಾಯರು ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಸಿ ಸಿ ಟಿ ವಿನ ಫುಟೇಜನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ವ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಅವರು ಟ್ರಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಲಾಯರ್ಗೆ ತನ್ನ ಕಕ್ಷಿಗದರನ್ನ ನಿರ್ದೋಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ದರ್ದಿರುತ್ತೆ ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಇದ್ದ ಉತ್ತರ ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಬ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಕಾಣೋಂಥ ಒಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇವರು ಯಾಕೆ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಸಹ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಕೊ ಅಲ್ಲ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಮತ್ತು ರೇಪ್ ಆಗೋದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹಾಕಿಸ್ತಾರೆ ಸಿ ಸಿ ಟಿ ವಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇವರು ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಆದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಆದ ಉತ್ತರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇತ್ತು ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಲಾಯರ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ರಿ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಅವ್ರ ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ ಈಗಲೂ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆಯಾ ಅವ್ನು ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಹೂ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಮೊದಲು ಹೊಡಿತಿದ್ದೆ ಈ ಈಗಲೂ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ ಈಗಲೂ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಅವ್ರ ಧರ್ಮ ಅವರ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಅಪರಾಧಿಯನ್ನು ಅವರು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ ಆದರೆ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದಾನ ಅಂತ ಈಗ ನಾನು ಅದರ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ನೇ ಪೂರ್ತಿ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ತರಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಕೇಸ್ ಫೈಲು ತರಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಕೋರ್ಟಿನ ಇದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಪಿನೂ ನಾನು ತೊಗೊಂಡೆ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ನನಗೆ ಈ ಕುತೂಹಲ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿನಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಇದು ಕ್ರೈಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ಆಗ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ಆವಾಗ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಈಗ ನಾನು ಅದರ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಓದುಗರಿಗೂ ನೋಡುಗರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಹಳೆಯ ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಈಗ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಅಪರಾಧಿ ಹೇಗೆ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಪರಾಧಿ ಬಾಹುಬಲಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅವನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ ಸರ್ ಸರ್ ಬಟ್ ಬಟ್ ಸರ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಐ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇವರ ಸರ್ ಏನಿಲ್ಲ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಓ ಇದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಯಸ್ಸು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಇದು ಈ ಥರ ಘಟನೆ ಓ ಅಂತ ಒಂದು 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 ಇದೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಬಟ್ ಆದರೂ ಅದರ ಎಲ್ಲ ನಿಗ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸಮೇತ ಅವರಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ ಘಟನೆ ಏನಾಯಿತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಈಗ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾಳೆ ವಾಪಸ್ಸು ಸಾಯಂಕಾಲ ಆರು ನಾಲ್ಕುವರೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅವತ್ತು ಅವರ ಸೋದ್ರ ಮಾವನ ಮನೆಯಲ್ಲೇನೋ ಅಕ್ಕಿ ಪೂಜೆ ಅಂತಲೋ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವಳು ಕಾಲೇಜಿಂದ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅದು ತಿಂಡಿನೂ ತಿಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಅವಳು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ ಹಬ್ಬ ಅವ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದನೂ ಆ ನಿಯಮ
ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಪೋಸ್ಟ್ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಜನ ಅದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಜನ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಲಸ ಮೇಲೆ ಒಗ್ರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ರೇಪ್ ಏನಾದ್ರು ನಡೆದಿದೆ ಕೊಲೆ ನಡೆದಿದೆ ಅಂದರೆ ಬೇಕಾದಂಥ ವೈಟಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಏನೂ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅನ್ಯಾಯ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿನೇ ಸೌಜನ್ಯರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವತ್ತು ಒಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಹತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಜಡಿಮಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸುರಿದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಅದೇ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ದಿನ ಏನಾದ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅಪರಾಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ನೀಟಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಏನು ಒಂದು ಮಿಸ್ ಆಗೋದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನೇ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೂ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಹಾಳಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಥರ ವೈಟಲ್ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಡೆ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಊರೇನು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿರೋಂಥ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ವೈ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಬ್ರೂಟಲ್ ಆಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಅವಳ ಕಾಲೇಜಿನ ಐ ಡಿ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹಿಂಗೆ ಎಳೆದು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಸುಮಾರು ಏಳು ಇಂಚು ಗಾಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಲಸೆ ಆ ಓಂಡಿಂದನೇ ಅವಳು ಸತ್ತಿರ್ತಾಳೆ ಆ ಥರದ್ದು ಎದೆಗೆ ಗುದ್ದಿರ್ತಾನೆ ಈ ಥರ ಫಿಸಿಕಲ್ ವಯಲೆನ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ರೇಪ್ ನಡೆದಿರೋದು ಖಚಿತ ಆಗುತ್ತೆ ರಕ್ತ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮರ್ಮಾಂಗಕ್ಕೆ ಕೆಸರನ್ನು ತುಂಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕೆಸರು ಹಾಕಿರಲ್ಲ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ತುರ್ಕಿರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಹಾಳು ಮಾಡುವ ದೃಷ್ಟಿ ಅದು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟ್ರು ಕೋರ್ಟಿನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಂತಂದರೆ ಅವಳನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಹಿಂಗಾಲು ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಬಾಡಿ ತರ್ಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲೂ ತರ್ಚಿರೋದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಯಾಕೆ ತರ್ಚಿರೋದು ಅಂದರೆ ನವಿರಾಗಿ ತರ್ಚಿರೋಂಥದ್ದು ಅದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತಾವು ಅದನ್ನು ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಲೂಬೋದು ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಪರಾಧಿ ಅತ್ಯಂತ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ತನ್ನ ಕೃತ್ಯನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷ್ಯನೂ ಉಳಿಬಾರ್ದು ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಒರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಆ ಮಣ್ಣು ಗಿಡಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲ ಒರ್ಸ್ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚಸ್ ಆಗಿರೋದು ಕೆಳಗಡೆದಾಗಿರೋದು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಾಡಿ ಮೇಲಾಗಿರೋದು ಎಲ್ಲನೂ ಒರ್ಸ್ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ರೋಮ ಆಗಲಿ ವೀರ್ಯ ಆಗಲಿ ಜೊಲ್ಲಾಗಲಿ ತನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಸಿಗಬಾರ್ದು ಆಮೇಲೆ ಮರ್ಮಾಂಗಕ್ಕೂ ಪೂರ್ತಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ತುರುಕಿರುತ್ತಾನೆ ಈ ಮಾತು ತಾವು ನಾವು ಕಾಯ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅದು ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ತುರ್ಕಿರೋಂಥದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವೈಟಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕದ್ದು ಇರೋದೆಲ್ಲ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶ ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಆಸ್ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ನಾಶ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹಂಗಿರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಸ್ವಾಬ್ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಾಚ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಆ ಹುಡುಗಿಯ ಯಾವುದು ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವ್ಳದ್ದು ಒಂದು ಚಪ್ಪಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಪ್ಪಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಹಜರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅವ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಆಪಾದನೆಗಳು ಬಂದು 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 ಅವೇನನ್ನು ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಸ್ ಇಫ್ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಪೂರ್ತಿ ಇದ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥದ್ದು
ನಾನು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದರೂ ನಾನು ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಕೇಸಲ್ಲಿ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋದು ಬರೀ ಒಂದು ಕಾಚ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಾಚದ್ದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಿರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಹುಡುಗಿಯ ಸೈಜಿಗೆ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡದ ಚಿಕ್ಕದ ಗಂಡು ಸರಿದ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸರಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಮೇಲೆ ತರಿಸಿರ್ತಾರೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇನು ಕಾಟ ಏನು ಹಾಕಿ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಈ ಮೊಮ್ಮ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳೋದು ಇದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಕೇಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಲಿಗೇಷನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು ನಾನು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆ ಮೊಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತು ಯಾರು ಹುಡುಗಿ ತಾಯಿ ಗುರುತಿನ ಸಲುವಾಗ ಗುರುತಿನ ಸಲುವಾಗ ಅಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರನ್ನ ಮ್ಯಾನುಪುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕೇಸ್ ನಾನು ನಡೆಸಿರೋದು ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ತಬ್ಲಿನ್ ತಂದು ತಲೆ ಬಡಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವನೋ ಗೊತ್ತು ಗುರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋಂಥ ಒಬ್ಬ ಸಂತೋಷ್ ರಾವನ್ನು ಒಬ್ಬ ಬಡವನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಡೆದಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಆ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ನಿಕಟವರ್ತಿಗಳು ಅವರ ನೇ ನೆಂಟರಾಗಿರೋಂಥ ಹುಡುಗರುಗಳು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇವರೇ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತ ಅವರ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಗಳು ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ರಾವ್ ಅಪರಾಧಿ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಸೌಜನ್ಯಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ಮಾತು ಆದರೆ ಇವರ ದೃಷ್ಟಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಬಲವಾದ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಹೇಗೆ ಅದು ಬಂತು ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯ ಸೋದ್ರ ಮಾವ ಇರ್ತಾನೆ ವಿಠಲ ಗೌಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವಿಟ್ನೆಸ್ಸು ಆತ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇವರು ಯಾರು ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಅವರ ತಮ್ಮನ ಮಗನ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ನಿಶ್ಚಿತ್ ಜೈನ್ ನಿಶ್ಚಲ್ ಜೈನ್ ನಿಶ್ಚಲ್ ಜೈನ್ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಮೋಟ್ರ್ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಂದು ಅದು ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಇನ್ನೊಬ್ಬಳು ಅವರ ತಂಗಿ ಯಶೋಧ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿಯ ತಂಗಿ ಆವಮ್ಮ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇವನ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಅವರು ಇವರಿರ್ತಾರೆ ಎಂಥದ್ದು ಎಂಥ ನಿಖಿಲ್ ಜೈನ್ ನಿಖಿಲ್ ತಿಬ್ರು ಇವನು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಕಟ್ಟ ಅಂತ ಇರ್ತಾನೆ ಉದಯ್ ಜೈನ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಜೈನ್ ಈ ಜೈನ್ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮೂರು ಜನ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮೋಟ್ರ್ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೇ ಇದು ಬೇಡ ಇದು ಇಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಜನ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನನಗೆ ಅದು ಕೇಳಿಸ್ತು ಅವನು ಉದಯ್ ಜೈನ್ ಅನ್ನೋನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರೋನು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಿರೋನು ಅವನು ನಾನು ಮಾತಾಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಈ ಮಾತು ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನ ಉಂಟು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಇವರೇ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಇವರು ಪಸರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ನಿಶ್ಚಿತ್ ಜೈನ್ ಅವನು ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಹೊರಟೋಗಿರ್ತಾನೆ ಕೊಲೆ ನಡೆದದ್ದು ಒಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಒಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡು ಬಟ್ ಅವನು ಆಗಸ್ಟ್ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ತಾರೀಕೆ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ ವೀಸಾನ ಅವನು ಮಾರ್ಚ್ ಏನೋ ಏನೋ ಅವನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಓದೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವನು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಏನು ಕತೆ ಕಟ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಇವ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಏನು ಬಿಡ್ತಾನಲ್ಲ ಯಾರು ವಿಠಲ್ ಇವನು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅವನು ಇನ್ನೂ ಆಮೇಲ
ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಇವರೇ ಜನನೇ ಹೇಳಿರೋದು ಅಂತ ನಾನು ಪರಿಮಳ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಪರಿಮಳ ಮೇಡಮ್ ಏ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಸಾಹಸ ಹಾಕಬೇಕು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಮಾರನೇ ದಿನ ಅವರೇ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನೋಡಿ ಇದು ಅಟ್ಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಕೇಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ತಕರಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ರೀ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಸಬು ಹೇಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಏನು ಹೊಸದಾಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ ಆಯಿತಮ್ಮ ಕೊಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿನೂ ಕೊಡಿ ಅಂತಾರೆ ಕೇಸ್ ಫೈಲಿಗೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇರೆ ಏನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಫ್ಯಾ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡೋಂಥ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇದಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಡೈರಿನಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಪರಿಮಳ ಮೇಡಮ್ ಆಮೇಲೆ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಹತ್ತದೈದು ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಪವರ್ ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರನ್ನೇ ಒಂದು ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅದು ಯಾವುದು ಇದು ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಳತಂದಿದ್ದಾರೆ ನನಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡೂ ಇಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗೂ ಇಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾದ ನಿಸ್ಸಂದಿಗ್ಧವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನೀವು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂಶಯ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ವೀಸಾದ ಏನಿದೆ ಆ ವೀಸಾದಲ್ಲಿ ಒಂದೇನು ಸೀಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸೀಲಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರ ನಂತರ ಬಳಸಲಾಗಿರುವ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಬಳಸಲಾಗಿರೋ ಸೀಲನ್ನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ಥರ ಸೀಲ್ ಬಳಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಫೇಕ್ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇವರು ಆಗಲೇ ಇದನ್ನು ಅಲಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಲಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿ ಐ ಡಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಿ ಐ ಡಿಯ ತನಿಖೆಯವರು ಇದನ್ನು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಎ ಡಿ ಜಿ ಪಿ ಬಿಪಿನ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವರ ಟೀಮ್ ಬಂದು ಇದನ್ನು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟು ನಿಶ್ಚಿತ ಜೈನೇ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅವನು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯಾವತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಏನು ಎಂತೋ ಅದೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಾದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಅವತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಜಾ ಗಿಜ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಯಾವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದ ಅವನ ಪ್ಯಾಸ್ಪೋರ್ಟು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅವತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ತಾರೀಕು ಅಮೆರಿಕ ತಲುಪಿರೋನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ತನಕ ಅವನು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತರಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದ ವೇರ್ವಾಸ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಅಬೌಟ್ಸು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಥಾರಿಟೀಸೇ ಅದು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಅವರ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಅವ್ರ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ಅದು ಅಂದರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಇದಕ್ಕೂ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ಗೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ ಇನ್ ನೋ ವೇ ಹೀಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇನ್ನು ಮೂರು ಜನ ಇನ್ನು ಮೂರು ಜನ ಇವರು ಇರಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅವನು ಅವತ್ತಿದ್ದ ಇಲ್ವ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ನ ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನೇನು
ಏನು ಅವ ಅವಮಾನಕರವಾದಂಥ ಸಂಗತಿಗಳು ಸೇರಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ತುಂಬ ಅವಮರ್ಯಾದೆ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಬ್ರೈನ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗು ಮತ್ತು ಇಂಥ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವೇನಾದ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಭದ್ರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆಗ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ರೇ ಸಿ ಬಿ ಐ ಕೋರ್ಟ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ರು ನೋ 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 ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮನೂ ಬೀರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಗೆ ಈಗ ಆಗಿರೋಂಥ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅವರ ಮೂರು ಜನನೂ ಸೈಕೋ ಅನಾಲಿಸ್ ಟೆಸ್ಟು ಪಾಲಿಗ್ರಾಫ್ ಟೆಸ್ಟು ಬ್ರೈನ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಎಲ್ಲನೂ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೂರು ಜನದ ಮೇಲೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಈ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಖಚಿತವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸಾನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಪೋರ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲೇ ಈ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸಂಶಯಿತರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂಥ ಅನುಮಾನ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಇದ್ರದ್ದು ರೆಕಾರ್ಡು ನೋಡ್ತಾರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಇಂಥ ಕಡೆಯೇ ಇದ್ದರು ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಮತ್ತು ಕೃತ್ಯಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಫಿಸಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಟೈಮ್ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇದು ಅಂತಂದರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಾದರೂ ನಡೆದಿರೋದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ತುಂಬ ದಿನಗಳು ಸರಿದೋಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಮೂರು ಜನ ಹುಡುಗರದು ಬಟ್ ಬೇರೆ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಅಂಶನೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಡ ಹುಡುಗಿಯ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮೂರು ಒಂದು ಚೀಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಟೆಲಿಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಏನೂ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿತ್ತು ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಅದು ನೋಡಿದಾಗ ಅವಳ ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರದು ಸೋದರ ಇರ್ತದೆ ಇಂಥವ್ರದ್ದು ಮೂರು ಜನದ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೇಸ್ ಡೈರಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಐವ ಸ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರು ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಕೂಡ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇವರು ಅಲಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಆಯ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಅವರು ಉತ್ತರನ ಕೇಸ್ ಡೈರಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ವಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಬಟ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೇಪರ್ಗೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಇದೆ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಪೋಸ್ಟ್ಮಾರ್ಟಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟಿನ ಪೂರ್ತಿ ಫುಲ್ ಕಾಪಿ ಇದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಸೊ ನಾನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ ಸರ್ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಸರ್ ಸರ್ ಈಗ ಈ ಯಾರು ಸಂತೋಷ್ ರಾವ್ ಈತನ ಒಂದು ಸ್ವಇಚ್ಛಾ ಹೇಳಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಇದೆ ಈತ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದೆಲ್ಲ ನಾನು ಓದೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ವಿವರವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದು ನಾನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಸರ್ ಈಗ ಸೊ ನಾನು ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕಡೆಯಿಂದ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸ್ನಾನ ಘಟ್ಟದ ಕಡೆಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ನನಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಕಣ್ಣು ನೋಡಿದೆನು ಅವಳಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕ
ಮೈಯನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ತೊಳೆದಿರೋದು ಆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪರಿಚಿದಂಗೆ ಗಾಯ ಆಗಿರೋದು ಪರಿಚಿದ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಸರೇಟೆಡ್ ಉಂಡಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಬ ಒದ್ದೆ ಮಣ್ಣು ಒದ್ದೆ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಹಿಂಗೆ ಉಜ್ಜಿದ್ರೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ಅಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಅವನು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿಂಗಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಹತ್ರ ತರ್ಚಿರೋಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಇದು ಕಾಲು ಈ ಭಾಗ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ಮಾರ್ಟಮಲ್ಲೇ ಅವರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಉಳಿದಿದ್ದ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಕ್ಷರ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಆ ಆ ತೋಡು ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿರೋಂಥದ್ದು ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ತನ್ನ ಸಾಕ್ಷರ ಅವನು ಮುಚ್ಚಾಕಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ನಾಯಿಗಳು ಯಾವಾಗಲಾದ್ರೂ ಈ ನೀರಿರ ನೀದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ವಾಸನೆ ಹಿಡ್ದು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಜನ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಳ್ತನ ಮಾಡೋ ಕೊಲೆ ಮಾಡೋ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಚರಂಡಿಲೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅದು ವಾಯ ಇದು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕ ಪೊಲೀಸ್ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿರ್ತಾರೆ ಆ ತೋಟ ತನಕ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಾಯಿ ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ನಾಯಿಗಳು ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಇವನು ಏನು ಕನ್ಫೆಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆ ಇದರಿಂದ ಎಂಥದ್ದು ಆ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಇಳ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾಯಿಗಳು ಹೋಗ್ತವೆ ಬಟ್ ಅವು ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ತವೆ ತೋಡಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಪರಾಧಿಯ ಚಲನೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕೆ ಸೆಂಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ವಾಸ್ತೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾಯಿಗಳನ್ನ ಆ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಲ್ಲ ಇವರು ಹಂಗೆಲ್ಲ ಬಡ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನೋ 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 ಅದು ಅದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಾಯಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕ್ಲೂನ ಕೊಡೋಂಥದ್ದು ಈಗ ನೀವು ಡಾಕ್ ಶೋ ಏನಾರು ನಡೆದಾಗ ತಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿರ್ತಾರೆ ಆಗ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಗನ್ನನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಬಟ್ಟೆನ ಹಿಂಗೆ ಎಸ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಡೋಗ್ತಾನೆ ಓಡೋಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಈ ನಾಯಿನ ಬಟ್ಟೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವನು ಎಸ್ತಿನ ಬಟ್ಟೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವನದು ಬಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಾಸನೆ ಕೊಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅವನು ಯಾವ ಥರ ಆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾನೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾಯಿ ಏನು ನೋಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಬಟ್ ವಾಸನೆ ಗ್ರಹಣ ಶಕ್ತಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟ್ರೈನ್ ಡಾಗ್ ಹಾಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದು ಹೋಗಿರೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂದರೆ ಇವನು ಹೋಗಿರೋ ಜಾಗದಿಂದನೇ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೋಗ್ತವೆ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಯಾರು ನಮಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅವನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟ್ರು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಲಾಯರು ಅವನ ಅಪರಾಧಿ ನನ್ನ ಅವನು ನಿರ್ದೋಷಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿನ ಕಡೆ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಆದರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇರಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕತೆನೇ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಸರ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ಮಾರ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಹುಡುಗಿ ಕೊಲೆ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ತನಿಖೆ ಶುರುವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳನ್ನು ಎಸ್ ಪಿ ಅವರು ರಚಿಸಿರ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಹನ್ನೆರಡನೇ ತಾರೀಕು ಸಾಯಂಕಾಲ ಇದು ಬಾಹುಬಲಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಅವನು ಸಿಕ್ಕದಾಗ ಸಿಕ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಇದೇ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹುಡುಗರು ಇದೇ ಮೂರು ಜನ ಹುಡುಗರು ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮೂರು ಜನನೂ ಇರಲ್
ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಅವನು ಪೂರ್ತಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೀಗಾಯಿತು ಸರ್ ತಪ್ಪಾಯಿತು ಅಂತ ಸರಿ ಆವಾಗ ಸಾಕ್ಷಿದಾರರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಅವನ್ನು ಅವನು ಏನೇನು ಹೇಳ್ದ ಅಂತ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನಾನು ಜಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದು ಇದರಲ್ಲೇ ಇದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಜಾಗ ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವರು ಸ್ನಾನಘಟ್ಟದಿಂದ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಇವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸ್ನಾನಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆರು ರೋಡಿಂದ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಕ ಇದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಳ್ಳ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಹಳ್ಳದ ಕಡೆಯಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮಹಜರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೇ ಬಂದಿದೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇವರು ಅವನು ಜೀಪಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಸಾಕ್ಷಿದಾರರು ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತಾರೆ ಆಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಜೀಪನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತ ಅವನೇ ಸಂತೋಷ ರಾವ್ ಅವನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಜೀಪನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಅವನೇ ಮುಂದಾಗಿ ತಾನೇ ಮುಂದಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಆವಾಗ ಇವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದು ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಂಬಾತನು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಐ ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಕಾಡಿಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಸಂಭೋಗ ಮಾಡಿ ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿ ಕೊಂದಿರುತ್ತೇನೆ ತನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಕೃತ್ಯದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ವಿಟ್ನೆಸಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾಜರ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ಜೀಪಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇವರು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಅವನ ಸ್ವಚ್ಛ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಅವನು ತೋರಿಸಿಕೊಡುವ ಕೃತ್ಯದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಮತ್ತು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡುವಾಗ ಸಂತೋಷನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ದಾರರಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗಿರ್ತೇವೆ ಆಗ ಸಂತೋಷನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಜೀಪನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಆಗ ಜೀಪನ್ನು ಒಂದು ಬದಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಸಂತೋಷನು ತಾನೇ ಮುಂದು ಮುಂದಾಗಿ ಜೀಪಿನಿಂದ ಇಳಿದು ಇಳಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪಂಚರಾದ ನಮ್ಮಗಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಂತೆ ನೇತ್ರಾವತಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಡಾಮ ಡಾಮಾರು ರಸ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಡಾಂಬರದ ರಸ್ತೆಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಬದಿ ಕಡೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ ಜ ಫುಟ್ಪಾತಿನ ಮೇಲೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರೈವತ್ತು ಅಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಪಶ್ಚಿಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಪೊದ ಪೊದರಿನ ಮಧ್ಯೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವಳನ್ನ ರೇಪ್ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದನು ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪರಿಸಿದಾಗ ಇದು ಕಾಡು ಕುರುಚಲು ಗಿಡ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಇದಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇದುವೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ ಏರುಪೇರು ಆಗಿರೋದು ತ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಇದನ್ನು ತಾವು ಓದಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹಿ ಹಿಮ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ದಮ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರು ಓಡಾಡೋ ರಸ್ತೆನೇ ಬೇರೆ ಇವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇವನೇ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಪುರಾವೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿರೋ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಇವನೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅವನು ಮಾಡಿದ್ದ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಾಗಲೇ ತಾವು ಈ ನಮ್ಮ ಒಡನಾಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿರೋಂಥ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿರಬೇಕು ಅವನ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲದ ಅಮಾನುಷವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವನ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇವರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡ ಗಳು ಅಂತ ಅದು ನೋಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಬೆಂದಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೊಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಚುಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಯಾವ ಯಾವನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇವರ
ಅಮಾನುಷವಾದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಅವನ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಕಿತಾಕಿ ಅವನ ಬೆನ್ನಿಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಜಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಈ ಥರ ಅವರು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಹೃದಯ ವಿದ್ರಾವಕವಾಗಿ ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಹನ್ನೆರಡನೇ ತಾರೀಕು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಸೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಕೋರ್ಟಲ್ಲೇ ಅದು ಆಗಲೇ ಅರ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವನ್ನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಯಾವತ್ತೋ ಹನ್ನೆರಡನೇ ತಾರೀಕು ಸಂಜೆ ಆವಾಗ ಮಾಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ಜಡ್ಜ್ ಕೂಡ ಕೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಏನಾದ್ರು ನಿನಗೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟ ನೀನು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಏನಾರ ಅವ್ರು ಏನಾರ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದಿರ್ತಾಳೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಾ ಇವರು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ರು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನಾವು ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅಪರಾಧಿ ಈ ರೀತಿ ತಾನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಸ್ಥಳನೂ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿರ್ತಾನೆ ಇವನ್ನ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ನಾವು ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇವನಿಂದ ತನಿಖೆ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಬೇಕಿರುತ್ತೆ ಹತ್ತು ದಿನ ನಮಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಅವ್ರು ಏಳು ದಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ನನಗೆ ಇಂತಿಂಥ ಏಟ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಸರ್ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಸರ್ ನಾನು ನಮ್ಮ ಭಾಳ ಜನ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ನಾನು ಆಫ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಆನ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರು ಕನ್ಫೆಷನ್ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಚಚ್ಚೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಹೊಡೆದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀನು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಹೊಡೆದಿರೋದು ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಲ ನಿಂಗೆ ಲಾತ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಏಟ್ ಬಿದ್ದಿರೋದು ಅವ್ರು ಕುಂಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಕುಂಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಯಾಕೋ ಕುಂಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಬಿದ್ದು ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ಅಂತಾನೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವನು ಹೊಡೆದ್ರು ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಏಟು ಬೀಳ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೌದು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೂಡ ಇದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಭಾವನೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಂಶ ಕೂಡ ಇದೆ ಸತ್ಯಾಂಶ ಇದೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವತ್ತೇ ಹಿಡಿದು ಅವತ್ತೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಕೋರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಕೈಯೇ ಸಿಕ್ಕಿರೋದಿಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಹೆಗೋ ಎತ್ತಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಅನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಬಹಳ ದೀರ್ಘವಾದ ವಿಚಾರಣೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡಿರೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ನಾ ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಆದರೆ ಈಗ ನಾನಂತೂ ತೊಂಬತ್ತ ಐದನೇ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ನ ನಾನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡೋ ಏನು ಏನೇನು ಹೇಳ್ತೀಯ ಹೇಳಿಬಿಡು ಅದು ಇದು ಅಂತ ನಾವು ಒಂಥರ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅವನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ವಿಷಯನ ಎಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಡಿಸೋದು ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಪೊಲೀಸ್ನವನು ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು ಲೇ ಇದೀವೆಲ್ಲ ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಸಿಗಕ್ಕೆ ಕಂಡ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡ ಇರೋದೇನಿದೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಬರೀ ಕೈ ಸಟ್ಟೆ ತಾನೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗೌಡ ಅಂತಾರ ನಿನ್ನೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರು ಹೌದು ನಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಇದೇ ಟೈಪು ಪೊಲೀಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಪೊಲೀಸ್ನವನು ಒಬ್ಬ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾನೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಅದು ಆ ಥರ ಒಬ್ಬರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ಅವ್ರು ಬೇಕದು ಇನ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್
ಮೂರು ಕದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಇರಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಾಯಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ಸರ್ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಈ ಸಂತೋಷ್ ರಾವ್ ಏನು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದಾನಲ್ಲ ಸರ್ ಈ ತ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಈತ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈತ ಈತ ಹುಚ್ಚನ ಈತ ಜಾಣನ ಈ ಥರ ಮುಗ್ಧನ ಈತ ಬೆಪ್ಪನ ಅಥವಾ ಈತ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥನ ಅಥವಾ ಈತ ಮುಗ್ಧನ ಹೌದು ಸರ್ ಸರ್ ಇದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅವನು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಮೆನ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆಗೊಳಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಹಿ ಈಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಇದು ಇಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಮೆನ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ನಾನು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ್ ರಾವ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥದ್ದು ಇದು ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಓದ್ತಾ ಇರೋದು ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸಂತೋಷ್ ರಾವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಜೆ ಎಮ್ ಎಸ್ಸಿಗೆ ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಕೈಂಡ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಂತೋಷ್ ರಾವ್ ಇಸ್ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಫಾರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಲೆಟರ್ ಡೇಟೆಡ್ ಆನ್ ಇದು ಇದೆ ಆನ್ ಸೀರಿ ಆನ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವಾರ್ಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ವೇರ್ ಸೀನ್ ಆನ್ ಹಿಮ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಂತೋಷ್ ರಾವ್ ವಾಜ್ ವಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಜೈಲ್ ಇದು ನಿಮ್ಮ ನೋ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ವೇರ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಹಿಮ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಓಕೆ ಆ ರೀತಿ ನಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ರೂಪಾಲಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇವನು ಬರ್ತಾನೆ ಯಾರವರು ಮೆಡ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿ ಬಿ ಐ ಸಿ ಬಿ ಐ ಅವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಾಗ ಪಾಲಿಗ್ರಾಫ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೈನ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗೆ ಇವನು ಒಪ್ಪೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು 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 ನನಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಹಿ ಈಸ್ ಎ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಡ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಇದು ನನಗೆ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಿ ಈಸ್ ಎ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಡ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಸರ್ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಆ ಮಾತು ಬಿ ಬೇರೆಯವ್ರು ಆಗಿದ್ದರೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋರು ಹೌದು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಆವಾಗ ಸೈಕೋ ಅನಾಲಿಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಚೆನ್ನೈನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೂಪಾಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಶಿ ಈಸ್ ದ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿತ್ ಹರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇವ್ರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ವೀಡಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ವಯಿಚ್ಛ ಹೇಳಿಕೆ ನೀನು ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಏನದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಮೋಷನಲಿ ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಗರ್ ವೆನ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ಕ್ಡು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಎಮೋಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಏನೇನೋ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಿ ವಾಸ್ ಫೌಂಡ್ ಟು ಬಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಂಟಲಿ ಅಲರ್ಟ್ ಅಟ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫೊರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ ಕೊನೆಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿದ್ದು ನೀವೇ ಓದ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವನೇ ಇದರ ಅಪರಾಧಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರೇ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೂಪಾಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೂಪಾಲಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಸೀನಿಯರ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಫೀಸರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಟು ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಬಿಹೇವಿಯರ್ಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಫ್
Adan Mele, his attitude towards an intro was not positive. He did not elaborate the answer in detail and instead wanted, wanted to divert the topic every time. When confronted about his lying about the period of time he worked at Shringeri and about his journey, he did not answer or clarify. Instead, he tried to refuse the refused to accept and became aggressive. He was Another butchered at the Capreta Pertare. Amel Norda Gotagate, Berer Helken Alberte, Auno, Shrigarinal Kelsamar Tartare, is Baradikin Tamodlo, Ali Ravi in the Heser Cotrate, Ginon Kadakel Samar Tartare, Ali Beres Rado are in the next Tartagate. What Kadela on Hesergal and Yak but lies tied Idu Idu Bara Mukiwadado. Elaborate Mada de Lauro, Amel Mundu Berlisa. He was shaking his legs throughout the intro for three to four hours. Once mm. intro was over, we started doing paper formality. His legs were kept in normal position. Internal matra shake. Mm. 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 Many times during the relevant questions, his jaws were tightened. Mm. He was not talking freely at all. Initially, during the general questions about his background, he was behaving very normal. Once the questions regarding case were asked, his throat became dry and his hands and face muscle muscle became tensed. Sir, this is scientific. He mentioned it and videographed it. That's the first thing. If you ask this question, 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 then you ask When during, the, during this session, it was observed that the subject uh, behavior and psychomotor activity were not rational and logical. When asked to write a statement, he took much time in writing each line, read the previous line two to three times before writing new line and was continuously trying to clean the paper, which are typical deceptive criteria. Conclusion in the uh, On the basis of forensic psychological assessment and behavioral analysis in true, it was uh, it was it has been inferred Andre, by Rupali, the doctor in forensic, that Santosh appears deceptive. Andre, one one chin Deceptive in his statement. Also, he appears to have Maramachu Sabhava. Also, he appears to have involvement in the rape and murder of Saujanya. Sir, in the sir, particularly. So, Dr. Rupali or Hilir, the conclusion and the final of Ipra Hilirudo. Santosh Rao appears deceptive in his statement. Andre, you know, much of the Pratnavan and Martha Ida statement could waga. Yernedu also he appears to have involvement in the rape and murder of Saujanya. Yes, sir. The Saujanya rape matu murder nali, eat a bagia gro sadhe the ide, and no matan or hilder. Sir, Idikinta Bacon amge, but in the end, unfortunately, in a good public prosecutor is in highlight Madadela. Quarterly. Hinge. What is the fact that there is no scientific analysis? There is no vital evidence that there is no human being. 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 There is no human he <laughs> But deliberate psychoanalyst, either the other brain mapping, a polygraphic test, or refuse Martane, Nala Kaisari Adana, Tapus Kortane. Is it not the conduct of an accused? New very circumstantial evidence fell a rape case, Yellow, Sakshit, Gandorayana Nika, in Grep Martaidin in Tamadi Ara Madanta, Sadi Tedia. But circumstances held Bekagito. Amel Avunage Karkandok than a Nabi Gotil there a Jagaka on Karkondoxane, Auna Hudigin Karkondogi Jagdale Karkondogado. Is it not relevant? Amel Yellat Kinta Mukiwagi, public prosecutor the Bagge Nanige, Ashtu Vantara Satvika Sanktagadu, Kopalana Nibrado, 
ಎಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ನಪ್ಪ ಅವನು ಅಂತ ಮಹೇಶ್ ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಫೊರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ತಜ್ಞರು ಇವನ ಬಾಡಿನ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟು ಹನ್ನೊಂದು ಇಂಜುರೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಹನ್ನೊಂದು ಇಂಜುರೀಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಈ ನಾವು ಗುಂಡು ಹೊಡೆದಾಗ ಒಂದು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿ ಅವನ ತೊಡೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಇಂಜುರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪರಚಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಸೌಜನ್ಯ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಎಳೆದಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎವಿಡೆಂಟ್ ಅದು ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೈಟಲ್ ಇದನ್ನು ಅವರೇ ತರೋದು ಅವನಿಗೆ ಫಿಮೋಸಿಸ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ನ್ಯೂನತೆ ಇದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನ್ಯೂನತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಫ್ರೀ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಹಿ ಈಸ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಜುರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಇಂಜುರಿನ ಅವರು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ರಲ್ಲೂ ಇದೆ ಇನ್ನು ಅಷ್ಟು ಅಂತ ಎವಿಡೆನ್ಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಅದನ್ನು ಜಡ್ಜ್ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರು ದೂರು ಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹ್ಞೂ ಸೊ ನನಗೆ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ದುಃಖ ಆಗೋದು ಯಾರಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೊನೆಯ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಆ ಪಿ ಎಸ್ ಪಿ ರಾಜು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಯಾವುದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಅವರವರು ಸಿ ಬಿ ಐನವರು ಅವರು ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕನ್ನಡದ ಒಬ್ಬ ದುಭಾಷಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಕೇಸನ್ನು ಇದನ್ನು ವರ್ಡ್ ಇನ್ ವರ್ಡ್ ಬೈ ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದು ಹೀಗಾಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರೇ ಹೋಗಿದೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಪೋಸ್ಟ್ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಇಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಶ್ಮಿ ಮತ್ತು ಆಡಮ್ ಆವಾಗ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಇದನ್ನು ಈ ಕ ಕೃತ್ಯನ ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ ಅಥವಾ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಆಗಿರೋಂಥ ರೇ ಇದು ರೇಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡೋನಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕೇಸ್ ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋಂತ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಅವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದ ಯಾಕೆ ಅವ್ರದ್ದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೂಪಾಲಿ ಅವ್ರದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಶ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಹಿ ಈಸ್ ಎ ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಅಟೋಪ್ಸಿಗಳು ಅಂದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಒಬ್ಬ ತಜ್ಞ ಅವರು ಹೀಗಿಗಿದೆ ಫಿಮೋಸಿಸ್ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಆದರೆ ಆತ ಸೆಕ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನ ಮರ್ಮಾಂಗದಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಇಂಜುರಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಇಂಜುರಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ತರಬಾರ್ದು ಕೋರ್ಟ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಈಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಬರೋದು ಅದೇ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಗಂಟೆಗಳಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ಜಡ್ಜ್ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹಶಪ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇವರು ಹೇಳಿದ ಕಥೆನೇ ಇವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಡೋಲು ಇಂಥ ಡಬರುಗಳ ಸ ಸದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಹಾಗೆ ಮುಂತು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅಪರಾಧಿ ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಫಲ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸಂಶಯದ ಲಾಭ ಅಪರಾಧಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಪರಾಧಿ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವೀಗ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅವನ ಅಪರಾಧಿ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಸಿ ಬಿ ಐ ಕೋರ್ಟೆ ಅವನ ನಿರಪರಾಧಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅ
ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದು ಸಿ ಬಿ ಐ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಿ ಬಿ ಐ ಮತ್ತೆ ಅಮೂಲಾಗ್ರವಾಗಿ ಇದು ಇಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡಿದಾರ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ವಿಸಿನಿಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅನುಮಾನ ಇರುತ್ತೆ ಇವನು ಅಲ್ಲದೇ ಇರೋಂಥ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಜ್ಞಾತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರಬಹುದೇ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅವ್ರು ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿ ಬಿ ಐನವರು ಒಂದು ಒನ್ ಟೀಮೇ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ಕೊಡುವಂತಹ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳಾಗಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೀರ್ಯನೋ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಓ ಹೌದು ಇವನು ಏನೋ ಇರಬೇಕು ಅವ್ನು ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಅದು ಸಿಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಅನುಮಾನ ಸಂತೋಷ್ ರಾವ್ದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಂತೋಷ್ ರಾವ್ನ ಯಾಕೆ ಅವರು ಅನುಮಾನ ಪಟ್ಟರು ಅಂದರೆ ಅವನೇ ವಾಲಂಟಿಯರಾಗಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಳಿರೋಂಥದ್ದು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಮಾನತ್ತು ಮಹಾಜರನ್ನ ಮಾಡಿ ಸ್ಪಾಟನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜಡ್ಜ್ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಅವನೇನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಏನೇ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ರೇಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅವನು ಅದನ್ನು ನಿರಾ ನಿರ ಇದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲೂ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪೇನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸ ಏನೇನು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಅಪರಾಧಿನ ನಾವು ಹಿಡಿದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಬಟ್ ನಾಳೆ ದಿನ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮಾಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ನೋಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇವನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅವನು ತನ್ನ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅನುಮತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೋರ್ಟನ್ನು ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ಜಡ್ಜ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಜಡ್ಜನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಅವ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ಕೊಡಪ್ಪ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಆ ಜಡ್ಜ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆಯಾ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ದಿನ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಐದು ದಿನ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಟೈಮ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಾರೆ ಅವನು ಇವತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿ ಹೆದರಿಸಿ ಬೆದರಿಸಿ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಗನೇ ನೀನು ಗ್ರಾಚಾರ ಬಿಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೆದರಿಸಿರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವಾಗ ಇನ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕೇಸ್ ರೆಡಿ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಅವನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಯೂನಿಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರಬಾರ್ದು ಹಾಗೆ ಬ ಕ ಪ್ಲೈನ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬೇಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರೋದಿಲ್ಲ ವಾಲಂಟಿಯರಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ಜಡ್ಜ್ ಸಾಹೇಬರು ಏನಪ್ಪ ಏನು ಇದು ನಡೆದಿದೆ ಅದನ್ನು ಸತ್ಯವಾಗಿ ನೀನು ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ತೊಗೊಂಡು ಅವರು ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ನಮಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಹುಶಃ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಆವತ್ತಿನ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಐಡಿಯಾನೇ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸೇ ಇಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಆ ಹಗರಣ ಹಗರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅವರು ಆ್ಯಂಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೂ ಒಪ್ಕೊಂಡವನಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಹೆಂಗೂ ಆಮೇಲೆ ನೀವೇ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಎವಿಡೆನ್ಸ್
Okay, I hereby certify the result of my examination of Mr. Santosh Rao, 34 year old male residing in Navadurga Prasad near House, house, house Board Colony, Kakkonduru village, Karkala Taluku, Udupi district. Idna Kotti Rondra Yar Vantandra first other than Hilbutini, Mahabala Shetty, Professor and Head, Department of Forensic Medicine. Uh, the so, medical college. Uh, shame. Uh, okay. Either Leo Sumar Korta Hogidare. Body Bell, the Ella injury got on the way. Hege, the other or Korta Berta. Okay. First two infected abrasion, no. Amele uh, abrasion, no. Multiple abrasions. Idella Yella Gide, another Helta Helta Hogare. Abrasions are like Lagiro. Okay. On a body. Okay. On a Amele or Indol Mathan Berger, sir. Our butter and bitches and ta is a butter male agidiot or butter bitches undressed other agaranta injury in the Munday birth. Okay, okay. Other look at clear a cotter. Okay. He got Gaya Gide Sari. Hm. Butte mela da agita, Ata, butte tegda agarada, butte tegda agaranta gayant. Adukuda other mentioned. Okay. There were two set of injuries of different age groups hmm. as mentioned above. Multiple old healed marks. Hm. So injury number. Uh, 1 to 11, 48 to 72 hours, hmm. brownish color scab, hmm. 12 to 14 uh, number injury, glu, few hours before 72 hours, hmm. bluish color, 15 to 16 number injuries, less than 24 hours. 24 hours. I don't know Maybe in the police or court, it's not a court. It's not Okay. And the age of the injury is correct. Yava Jagal Lavagi de Naduide. But on a Marbanga de Belagirantado, it's a clear indication. On a phimosis and no Kaila Andre, our Mundagalu, Burdera Tando, our Antaro sexual act Madaga, Salpa Castagat, but force flag Madaga, Irithiagi de Nadu, clear according. In the medical evidence, we can give Viria Beka and Nandre, Viria Agli, or Roma Agli, or the Beret or the Jul Agli, into the Nera Idi Andre, or the Nella Uno, World Sack Pretty than ever. World Sack Pretty than a physically, our Nasha Madidane, Tarandagadana, Hariwata Nirna, a third old Agade Haki than a in Yellow Liet Somi, Sakshana, Nasha Madaranta, and Kay Sundre, two not one car of fixed Mordodo. Other than Madon Union and the Keldana Venner. Even a Sabartavagi, Nama. Commander in Chief, prosecution na parvagi madbe karna thoru. Nodi sir in tin ta dide. Ame nodi naame no heda dadre. Idun na ono yar idur gade heli dene extra judicial confrontation dadre. Yaro ibru sakshi dhari dala mahajar ge. Aur idur gade hi ki heli dare. Aur yar sir mahajar. Aur ibru an yaro ba sam Christian name ondi de. Ina ba aur ibru history de aur do. Ame la aur un kheli daga courta la auro idun na heli niyo sahi na ki don ta kheli tar. Now, Paul, Edrele, Spartan, and Major Madrola, unless I know it though. Ilan, you stationing Bando, Sena Kirita or Martin Kerdare, Yaru, defense tire. No, now unless I know it, don't that denied it. Yes, either Liburu Saini there, Maxim Casta, Ivata Yosha, Tande Vincent Casta, Amalinundu Raman Nagoda, Tande Parmeshur Goda, Ibur Saino, Kuda either. I mean, our Ella, but in the Sakshidarun Tayar and Hedro. Our Ella Satogi, the mysterious Saksatogi, the Retondo, Apa Prachara Matu, Dodda, Sabegala Lella Matar Tadre, Yella Rujivan Pagar, Nalva Terjana, quarterly evidence is any the Istujana, Saksha Editor Retali, our Elru Jivan Pagar, Yar Robbers of Togli, Yardo Estrella, the bike bandit Matar Budu, Yar Prox Saksha Hilder and Hilder Satogi, Yar Prox Saksha Hilder, Budiki Ran Mukesar. Allow Saksha Hilder, Paragi, Saksha Hilder, Budiki. Saujanya Parvagi Saksha Hedor Satbutre. Adu Sar Saujanya Parvagi Hedor Yellaru Badkidar. Saujanya Virudwag Hedanta Murjana. Auru Badukeda, Auru Kuda Badkidar. Yenta Viparia Sai Kesal in Tandre, Nanu Tuba, Nuntkon Helantamato. Saujanya Lige, Avatina, Procurtine Muridu, Anea Madbutte. I can say, Bissel Galdalena Ragbuti Dre, Yao Karnaku Tapuskolak Sadiatilla, even ugly in no bagli, Yaru Tapuskolake, Yella Saksugal Hagi Ulkar Taido, Tiladu Halagide, Hagagi Prokurti alone Masa Marte, Santa Heta Tai, Sodrumava, Yuru Sakshi Heterali, quarterly, Aurutau Helbeka the Sakshana Bitta Britare, 
ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇವನು ಸಂತೋಷ್ ರಾವ್ ನಾವು ಅವ್ನು ಯಾರು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವನು ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲೇ ಹಿಂದೂ ಓಡಾಡಿದವನಲ್ಲ ಇವನ ಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇವ್ರನ್ನ ಸಿಕ್ಸಿ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಸಿಕ್ಸಿದ್ದಾರೆ ನಿಜವಾದ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಈ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿ ಅದು ಹೇಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ದಾರ ಮಾತು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಜಡ್ಜ್ ಏನಂತ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೋಬೇಕು ಆಯ್ತಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಹಾಗನ್ಸಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿಲ್ಲ ಅವನೇ ಸ್ವಾಮಿ ಆಗಿರೋದು ಇವು ಇದು ಪೊ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಇದನ್ನು ಮೋ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೋಯ್ತು ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ರಾ ರಾಜು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ಶ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೋಯ್ತು ಕೇಸೇ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು ನಾವು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ಇವರು ಅಲಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸತ್ಯನ ನ್ಯಾಯನ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾಲ್ಕು ಏಜೆನ್ಸಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಲೋಕಲ್ ಪೊಲೀಸು ಸಿ ಬಿ ಐ ಸಿ ಐ ಡಿ ಸಿ ಐ ಡಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಅವನು ಇವನು ಇವನೇ ಅಪರಾಧಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಂಥ ಅನೇಕ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ನಿಷ್ಫಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಆಗೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಆರುನೂರು ಏಳ್ನೂರು ಜನ ಇದರಲ್ಲಿ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವ್ರ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಅವ್ರ ಮ್ಯಾನ್ಯುಲ್ ಡೇ ಮ್ಯಾನ್ಯುಲ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕೇಸನ್ನು ನಾವು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಓಡಾಡಿದಂಥ ಕೇಸೇ ಉದ್ರೋ ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಬೇಜಾರಾಗಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಸರ್ ಸರ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ನನಗೆ ಮಂದೆ ಮತ್ತೆ ಸಂತೋಷ್ ರಾವ್ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಆತ ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರ ವಿಜುವಲ್ಸ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಸಂತೋಷ್ ರಾವ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಆತ ಈಗ ಎಲ್ಲೋ ನನಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಹಾಂ ಎರಡನೇದು ಏನಂದರೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಆತ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಆತ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲೂ ಓಡೋಗುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಆತ ಎರಡನೇದು ಮೂರನೇದು ಬಹಳ ಏನು ವೈಟಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆತನ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಿಮ್ಮಾನ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಆತ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಆತ ಯಾವುದೇ ಆತನಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತನೋದು ಬರುತ್ತೆ ರೂಪಾಲಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಂಗೆ ನಟಿಸ್ದಂಗೆ ಮರೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವ್ರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ವಿಷಯ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಾನ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನೇ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಒಬ್ಬ ಸೇನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೇನ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆಗಿರುವಂಥವನು ತಾನು ಒಂದು ಗ್ರೂಸಮ್ ಮರ್ಡರ್ ಮತ್ತು ರೇಪ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಇರೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರಂಥ ಮೂರ್ಖತನ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಒಂಥರ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಹಾಂ ನಾನೆಲ್ಲ ಬಚಾವಾದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದೇ ಇದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅದೇ ಅದೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಥರ ಅಪರಾಧಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಒಂದು ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದು ಒಂದು ಕಾಂಡಕ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಬಿಡೋದು ಓಕೆ ಮೂರನೇದು ಇನ್ನೊಂದು ನಡವಳಿಕೆ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮು ಅದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆ ಕೇಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡೋಣ ಮಾಡಿದ ಜಾಗನ ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗೋದು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ಆ ಥರದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ನಾನು ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರಿಗೆ ನಾನೇನೋ ಬಾರಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಂಥ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತಾನೆ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರೋಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಆಗ್ತವೆ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೇನ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಥರದ್ದು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೇ ಬಿ ಪಾಪ ಪಾಪ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಏನೋ ಎಂಥದೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾ
ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ನಾನು ಓದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿಯ ರಾಜಕೀಯ ಲೋಕಲ್ ರಾಜಕೀಯ ಏನೇನೋ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದೆ ಅದು ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಡೆದೇ ಇರೋಂಥದ್ದು ಬ ಬಹುಶಃ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡದೇ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸೌಜನ್ಯ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ನಡೆದಿದೆ ಏನಾದರೂ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ನಡೆದಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾಕೆ ಸರ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೇನಿದೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾನು ಹಿಂದೆ ನಾನು ಒಂದು ಎರಡು ಸರಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ತಮಗೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಕಪ್ ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಪೇರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಿ ಐ ಡಿ ಅವರು ಏನಾದ್ರು ತನಿಖೆ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥ ಅವುಗಳು ಏನೇನು ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ ಎರಡನೇದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದಂಥ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಯಾವ ಮುಂದಿನ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿರೋಧಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಥಿಯರಿನ ಅವರು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರೇನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕುರುಡಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಕುರುಡಾಗಿ ಏನಿಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದಾರಲ್ಲ ಸೈಕೋನಲಿಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಸಿ ಬಿ ಐನವ್ರು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಇವನು ನಿಮ್ಯಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಇವನು ವೆದರ್ ಈಸ್ ಹುಚ್ಚಾರೋ ಬೆಪ್ಪಾರೋ ಸ ಇದೇನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿ ಐ ಡಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಒಂದೊಂದು ಏಜೆನ್ಸಿನೂ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಏನೇನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೇಸು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಅಪರಾಧಿಯ ಪರ ಆಗುತ್ತಷ್ಟೆ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಇದ್ದರು ಅವರು ಒಂದಷ್ಟು ಗ್ರೇವ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಅಂತಂದರೆ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಏನು ಅವ್ರಿಗೇನು ಅಡಚಣೆ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಅವನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರನ್ನ ಬೇರೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಪ್ರಭಾವಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಬ್ಬ ನಿರಪರಾಧಿಯನ್ನು ಸಿಕ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೊಂದು ಥಿಯರಿ ಅದೇ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರ ಮೇಲಿರೋಂಥ ದೊಡ್ಡ ಆಪಾದನೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದಾಗಿದ್ದರೆ ಅವ್ರ ಕ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಏಳು ದಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತನಿಖೆಗೆ ಅಂತ ಆ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಅವರ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವಳದು ಯಾರೋ ಸೌಜನ್ಯಳ ಬಾಡಿಯಿಂದ ತೆಗೆದಂಥ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇವನ ವೀರ್ಯನಾಗಲಿ ಜೊಲ್ಲನ್ನಾಗಲಿ ರೋಮಗಳನ್ನಾಗಲಿ ತಗೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಗಿದೇ ಹೋಗಿತ್ತಲ್ಲ ಮಾಡೋದಾಗಿದ್ದರೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಈ ಥರ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸುಳ್ಳು ಕೇಸು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಕಾರಣ ಒಂದು ನೈತಿಕವಾದ ಇದು ಇಲ್ಲ ನೋ 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 ಹಾಗೆಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಇವನನ್ನು ನಾವು ಸಿಗಿಸ್ಬಾರ್ದು ನಮಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳೋದೇ ಅದು ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೋ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅವ್ನು ಬಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕೇಸ್ ಖುಲಾಸೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅಬ್ಬಬ್ಬ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಈ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ನಿರಪರಾಧಿ ನೀವೇ ಯಾಕೆ ಸಿಗಿಸ್ತೀರಾ ನಾಳೆ ದಿನ ಅವನು ಸಿಕ್ಕಿಸಿದ್ರ
ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಹೋಗಲಿ ಬಿಡಿ ಅವನು ಅವನು ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಅವನು ಅನುಭವಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ ಆದರೆ ನಿರಪರಾಧಿಗೆ ಸಿಗಿಸಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇದೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಈಗ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಸಾಕು ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳಿದೆ ಬಟ್ ಇದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೊಮೈನ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಇದನ್ನು ಏನು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಪರ ವಿರೋಧದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಈ ಕಡೆ ಐದು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಯಾರು ಒಬ್ಬ ಸಂತೋಷ ರಾವ್ ಅಪರಾಧಿ ಇದ್ದಾನೆ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಜೈನ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನದ ಈಗಾಗಲೇ ರೂಲ್ ಔಟ್ ಆಯಿತು ಇವನೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಪೊಲೀಸಿನ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಅವನ್ನ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದೆ ಬಿಡಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು ಈಗ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಕೇಸನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿರೋದು ಒಬ್ಬ ಅಲ್ಲ ಐದು ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಪೊಲೀಸು ಅಂಡರ್ ದ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಪಿ ಈ ಥರದ ಇಡೀ ಟೀಮು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವರೊಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಐ ಡಿ ಅವರು ಬಿಪಿನ್ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಜನದ ಹುಡುಗರ ಏನು ಅವರು ನಿಜವಾಗಿ ಅಪರಾಧದಲ್ಲಿ ಪ ಶಾಮೀಲಾಗಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಅಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೂ ಕ್ರೈಮ್ಗೂ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸಿ ಐ ಡಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ರಾವ್ ಅಪರಾಧಿ ಅಂತಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಸಿ ಬಿ ಐ ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಬಹಳ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರೋಂಥ ರಾಜು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ತನಿಖೆನ ಅವರ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸು ಇವನೇ ಅಪರಾಧಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಯಾಕೋ ಕುಂಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕೇಸು ಇಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಹೀಗಾಗಿ ಸಿ ಬಿ ಐ ಕೋರ್ಟು ಸಂತೋಷ್ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೇವಲ ನಿರ್ದೋಷಿ ಅಂತ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈತ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಅಂತಲ್ಲ ಈತ ನಿರ್ದೋಷಿ ಈತ ಅಮಾಯಕ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದೆ ಅಮಾಯಕ ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು ಸರ್ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದರೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟು ಫರ್ದರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ನಡೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೃತಳ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕೇಳಬೇಕು ಹೌದು ಅವರು ಕೋರ್ಟನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿ ಇದು ಫರ್ದರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದಾರಲ್ಲ ಸರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ ತಿಮ್ರೋಡಿ ಅವರು ಹಾಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಅವರು ಹಾಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರು ಪೊಲೀಸ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಏನಿದ್ರು ಅಪೀಲ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಕೆಳಗಿನ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಇವನೇ ಅಪರಾಧಿ ಅಂತ ಇವರು ಮತ್ತಷ್ಟೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅವರು ಕೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಗಿಲಾಗಿ ಕೋರ್ಟೇ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಇವರೆಲ್ಲ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸೋಮಟ ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ ಮೇ ಬಿ ಆ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಆಗಿ ಒಂದು ತನಿಖೆಯನ್ನು ತಗೋಬೋದು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಬಹುಶಃ ನಾವು ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷಗಳ ನಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೇಸ್
ನಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ನಾನು ಇದ್ರ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಸೊ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಈ ಥರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಕಳಂಕ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಭುಗಿಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಭುಗಿಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೌದು ಓ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮುಚ್ಚಾಕುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹತ್ರ ಈ ಥರ ಕೇಸುಗಳು ನಡೆದಿದೆ ಹತ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಮಾನಭಂಗಗಳಾಗಿದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥದೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ದ್ವೇಷ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟಂಥ ಆಕ್ರೋಶಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಜನ ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೋರಾಟ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಧರ್ಮ ಕ್ಷೇ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೌಜನ್ಯಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ಬೋದು ಬಿಡ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಲ್ಲ ಈ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅವಮಾನಿಸುವಂತಹ ಅನೇಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಅದು ಕೂಡ ಇರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ವಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲೂ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಈ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇರಬಹುದು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಸೌಜನ್ಯಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಪಡೆದೇ ಇರೋಂಥವ್ರಿಗೆ ಸೌಜನ್ಯನಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕೂಗು ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವರು ಹುಯಿಲೆ ಬರಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವರೇ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಇವರೇ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಇದು ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಹೇಳಿದಾಗ ಜನಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇರ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಉಳಿದ ವಿವರಗಳು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾವು ಈ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೀಗೆ ನಡೆದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಅದೇನು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಏನು ನುಡಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಐದು ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಮುಖ್ಯ ಇವರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಂಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಾನಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಿಂದ ಬಂದಂಥ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂತೋಷ್ ರಾವ್ ಮೇಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಡಪ್ಪ ಇವರು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾರು ಇರಬಹುದೇ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಅಜ್ಞಾತವಾದಂಥ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋಗಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಏನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕೊಲೆ ಅಂತೂ ಆಗಿದೆ ಸಂತೋಷ್ ರಾವ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಜನನೂ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇರಲೇಬೇಕು ಅವನು ಯಾರು ಎಸ್ ಈಗ ಅವನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಭೌತಿಕ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿಲ್ಲ ಅವನೇ ಬಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಒಪ್ಕೊಂಡು ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಬಹುಶಃ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ಷಾಧಾರಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವನ ಮತ್ತೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಹೂ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಘಟನೆಗಳು ನೋಡಿದಾಗ ಅಳಬೇಕು ನಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಆ ಥರದ ಕೆಲವೊಂದು ಘಟನೆಗಳಾಗ್ತವೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವ ಸತ್ಯ ಹೊಡೆದ್ರು ಐದಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸರಿ ಫುಟ್ಪಾತಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಇದಾಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಘೋರ ದುರಂತ ಅದು ಡೆಲಿವರೇಟ್ ಆಗಿ ಆದ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಜೆಸ್ಸಿಕಾ ಅಂತ ಒಂದು ನೋ ಒನ್ ಕೀಳ್ ಜೆಸ್ಸಿಕಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಒಂದು ಕೇಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಇದು ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ನೋ ಒನ್ ಕೀಳ್ ಜೆಸ್ಸಿಕಾ ಅನ್ನೋ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಈ ಥರ ಘಟನೆಗಳಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ ರೇಪ್ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಇವರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೂವ್ ಆಯಿತು ಮಾಡಿರೋರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ ನೋಡಿ ಸರ್ ಅವರು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಗಳು ಜೆಸ್ಸಿಕಾ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವನು
ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವನ ಮರ್ಮಾಂಗದ ಮೇಲೆ ಆಗಿರೋಂಥ ಗಾಯ ಅದರ ಏಜ್ ಅದನ್ನು ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿರೋರು ಯಾರು ಮಹಾನ್ ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟು ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಹಾ ಒಳ್ಳೆ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೆಲ್ಲ ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಂತೋಷ ರಾವ್ಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ ಅವನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಂತೋಷ್ ರಾವ್ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸೌಜನ್ಯ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಂತೋಷವಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಕರುಣಾಜನಕವಾದ ಅವರು ಪಾಪ ಏನೋ ಮಿಸ್ ಗೈಡ್ ಆಗಿ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಸೌಜನ್ಯನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ದುಃಖ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರೋಂಥ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ವಿಷಾದ ಅವ್ರ ಜೊತೆನೆ ಇರಬೇಕು ಸರ್ ಸರ್ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಜಯಭರ್ ಸರ್ಗೆ ಸೊ ಜಯಭರ್ ಸರ್ ಸುದೀರ್ಘ ಕಥಾನಕ ಸುದೀರ್ಘ ಒಂದು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ನನಗೆ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ನನ್ನ ಓದಿಗೆ ನಿಲುವಿಗೆ ತಿಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪಕ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡದೇ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಯಾವ ತಪ್ಪನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈ ಥರದ್ದು ಕೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಜೈಬರ್ ಸರ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಜೈಬರ್ ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾನು ಇರ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಸರ್ ನಮ್ದು ಏನಂದರೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಪಿ ಏನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಉಳಿದಿದ್ದ ವಿಚಾರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಿಯರ್ ಸೇ ನೋ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳು ತುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟ ಒಂದು ಹಿಯರ್ಸೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಆ ಮಾತು ಗಾಳಿ ಮಾತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎರಡನೇದು ಅಲ್ಲಿನ ಲೋಕಲ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳು ಆ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಬೇರೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅದು ಹಾಂ ಸೊ ಅದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದವರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದವರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಇಟ್ಕೊಂಡವರು ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರುವಂಥವರು ಅವರು ಇದನ್ನು ನೋಡೋಂಥ ರೀತಿನೇ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ನೋಡೋ ರೀತಿನೇ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಸರಿ ಅನಿಸ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಇದು ಸರಿ ಅನ್ನಿಸ್ದೇ ಇರಬಹುದು ಏನೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಗೌರಿ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾರೆ ಆಫೀಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಆಚಾರ್ಯ ಐಐಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ವಿವಿಧ ಡಿಗ್ರಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆರಂಭ ನಾಟಾದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಲು